Jetzt wollen wir mal wissen, wie das funktioniert, wenn wir von einem Dezimalsystem ins Oktalsystem umrechnen wollen. Auch dieses Zahlensystem gibt es ja. Was ist das Tolle am Oktalsystem? Es ist auch als Achtersystem wird es auch bezeichnet. Ja, das Tolle daran ist ganz einfach, es sind acht verschiedene Ziffern, die dargestellt werden und die kannst du locker mit 3 Bit darstellen. Das ist jetzt im Gegensatz zum Hexadezimalsystem, da sind das ja 16 verschiedene Zustände und somit brauchen wir da schon ein viertes Bit zur Darstellung. Aber eben hier reichen 3 Bit eben für das Achtersystem. Ähm und wir gucken uns mal an, eine Dezimalzahl, die 2475, die nehmen wir mal als Beispiel und wollen mal gucken, wie man von dieser Dezimalzahl in die Oktalsystemzahl umrechnen kann. Das Prinzip an sich kennen wir schon von den ganzen anderen Umrechnungen. Wir haben ja schon ein paar Umrechnungsvideos gemacht. Das System ist wieder das gleiche. Hier geht es um das Achtersystem und deswegen teilen wir erstmal die 2475 durch die 8. Einfach um erstmal zu gucken, wie oft passt sie rein und was ist der Rest. Wir stellen fest, 309 mal passt die 8 in die 2475 rein und äh, der Rest ist 3. Also das kriegt man zum Beispiel raus, klar, indem man entweder den Taschenrechner nutzt oder aber, was ich mal empfehlen würde, die schriftliche Division macht. Die sollte man ja ohnehin immer beherrschen. Ne? Also ruhig nochmal mit dem Thema auch schriftliche Division befassen. Ähm, das könnten wir locker rauskriegen. Wir würden auf die 309 kommen, hätten am Ende den Rest von 3. Diese 309, die nehmen wir jetzt, teilen die ebenfalls wieder durch 8. Und stellen fest, das passt 38 mal rein, Rest wäre 5. Ja, als Rest kommt immer irgendwas raus zwischen 0 und 7. Denn wenn wir Modulo rechnen, also teilen und uns den Rest anschauen, dann kann ja gar kein Rest von 8 rauskommen. Ne? Denn dann würde es einfach einmal mehr reinpassen. Also es könnte jetzt nicht sein, dass da steht, äh, es passt 38 mal rein, Rest 8. Geht ja gar nicht, denn dann würde es stattdessen einfach 39 mal reinpassen. Deswegen kommen hier immer nur Ziffern zwischen 0 und 7 vor. Und genau diese 7 Ziffern sind mit den 3 Bit ja darstellbar. Weiter geht's. Die 38, die wir haben, auch die teilen wir durch 8. Die 8 passt 4 mal in die 38 rein. Es bleiben dann 6 übrig, denn 4 mal 8 sind 32. Dann fehlen noch 6 zu 38. Und diese restliche 4, die wir haben, die teilen wir auch nochmal durch 8. Die 8 passt dann 0 mal rein. Und es bleibt dann ein Rest von 4. So, jetzt haben wir da insgesamt eine 0 stehen. Wir haben das also jetzt komplett abgearbeitet. Und auch hier gucken wir uns jetzt an die ganzen Restzahlen. 4, 6, 5, 3. Das wird von unten nach oben gerechnet. Das heißt, die Dezimalzahl 2475 ergibt als Oktalzahl die 2000. Nein, eben, man, darf, man darf jetzt eben nicht sagen die 2653, sondern es ist dann halt eben die 2653. So, und jetzt könnte man sagen, ja, Moment mal, woher soll ich denn als normaler Mensch wissen, ob die Zahl, die ich da jetzt sehe, in Oktal angegeben ist oder in Dezimal? Da muss es doch irgendein Erkennungsmerkmal geben. Mhm. Und da gibt es ein paar Konventionen, um zu erkennen, ob das jetzt eine Dezimalzahl sein soll oder eben eine Oktalzahl. Zum Beispiel, indem man ein O hinten an die Zahl mit reinpackt, mit ranpackt. Ja, 2, 6, 5, 3, O. Kann aber schnell mal zur Verwirrung führen, wenn ich genau hinschaut, sieht dann irgendwie die, das O als eine 0. Das kann schon mal passieren. In der Mathematik ist das ganz einfach gelöst, indem man einfach äh, so als Index noch in Klammern eine 8 reinschreibt. Ne? Wenn man im Dezimalsystem ist, würde man einfach stattdessen in Klammern eine 10 reinschreiben. Also wir könnten schreiben die 2475 und dann als Index Klammer 10. Hier halt eben für das Oktalsystem 2, 6, 5, 3 als Index Klammer 8. Dann weiß man, man ist im Oktalsystem. So läuft es in der Mathematik. Dann gibt es auch äh, zum Beispiel in C oder auch in Java, in den Programmiersprachen, da hat man sich darauf geeinigt, man macht es so, man packt direkt zu Beginn der Zahl einfach eine 0 mit ran. 0, 2, 6, 5, 3. Allerdings ist das auch wiederum recht verwirrend und man kann den Fehler nicht so schnell sehen. Ähm, ne, wir wissen zum Beispiel, wenn wir generell eine äh, vierstellige Zahl sehen, die mit einer führenden 0 beginnt, dann denken wir so, ach die 0, die da vorne, die kann man weglassen und wir würden dann nur noch die restlichen drei Zahlen schreiben. Also das sorgt irgendwie dann aber auch immer wieder für Verwirrung. Da passieren schnell mal Fehler, die nicht sein müssten. Eine bessere Konvention hat sich dann zum Beispiel Python 3000 ausgedacht. Die haben gesagt, okay, wir machen eine führende 0, dann aber nochmal als besseres Erkennungszeichen noch ein kleines O mit dazwischen. Wenn wir also eine 0 und ein kleines O sehen und dann die Zahl, dann wissen wir, hey, jetzt müssen wir das Oktalsystem hier nutzen. Wir haben also nicht die Zahl 2653, sondern wir haben das Oktalsystem 2653 und müssen daraus dann, wenn wir sie als Dezimalzahl haben wollen, einfach umrechnen in eine Dezimalzahl. Zahl. Äh, ja, was man in C zum Beispiel dann auch noch macht, ist, dass man 
so ein führende, äh, führendes Hochkomma sozusagen mit reinschreibt oder eben auch äh, bei, bei Tech, ne? ähm, die, ebenfalls die naja, Programmiersprache, nicht ganz, aber auf jeden Fall diese ähm, Tech kennt ihr auch, ne? da auch so ein Hochkomma vorhin mit ranpacken und äh, da haben wir dann auch ja, das Hochkomma und dann halt eben unsere 2, 6, 5, 3. Alles das sind verschiedene Konventionen, die muss man einfach nur kennen und dann ist die Sache klar. Das ist ja immer so bei Konventionen, man muss nur wissen, dass es sie gibt und was sie jeweils bedeuten und dann ist auch gut. So, jetzt habe ich aber schon gesagt, okay, hier zum Beispiel bei Python dann eine 0, das O und die 2, 6, 5, 3. Man muss es jetzt nur noch in Dezimalzahl umrechnen. Leichter gesagt als getan, oder? Nein, es ist genauso leicht getan, wie gesagt. Wie das aber wiederum geht, also wie man jetzt von einer Oktalzahl in die Dezimalzahl umwandelt, das ist Inhalt eines neuen Videos. Mathehilfe24. Mit uns kannst du rechnen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du einen Daumen oben da lässt und unseren Kanal abonnierst. Damit hilfst du uns natürlich sehr. Wir sind regelmäßig dabei, neue Inhalte zu produzieren und das geht natürlich nur eben mit eurer Unterstützung. Wir brauchen euch, die ihr das Ganze guckt und natürlich auch liked, teilt und abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung.